రిజిస్ట్రేషన్లకు సంబంధించి ప్రేక్షకుల సందేహాలకు సమాధానాలను ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు తెలంగాణ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ డిఐజీ వేముల శ్రీనివాస్ మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం రిజిస్ట్రేషన్ సెగ్మెంట్ లోకి ఎంటర్ అయిపోదాం మేము రెండు వేల ఎనిమిదిలో రెండు వందల గజాల ప్లాట్ కొనుగోలు చేశాం రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకున్నాం కొన్నాళ్ల నుంచి భూమ్ లేకపోవడంతో అటువైపు వెళ్లలేదు ఎందుకో బంధుమిత్రుల్ని తీసుకుని ఇటీవల వెళ్తే మా ప్లాటు పక్కన ప్లాటును కలుపుకొని ఎవరో ఒక గోడ కట్టేశారు ఇదేం న్యాయమని అడిగితే ఈ ప్లాట్ నేను రెండు వేల తొమ్మిదిలో కొన్నాను ఏం చేస్తావో చేసుకో అంటూ బెదిరిస్తున్నాడు ఇలా ద్వంద్వ రిజిస్ట్రేషన్లను రద్దు చేసే అధికారం జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కుంటుందని మా మిత్రుడు చెబుతున్నాడు నిజమేనా అయితే ఇందుకోసం ఎంత సమయం పడుతుంది రెండు వేల తొమ్మిదిలో కన్నటువంటి వ్యక్తి రెండు వేల ఎనిమిది నా తర్వాత కొన్నాడు కాబట్టి రెండు వేల తొమ్మిదిలో జరిగినటువంటి రిజిస్ట్రేషన్ ని రద్దు చేసేటువంటి అధికారం మీ జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కుందా అనే ఒక ప్రశ్న అడిగాడు జిల్లా రిజిస్ట్రార్ కి రద్దు చేసేటువంటి అధికారం లేదు ఇది సివిల్ కోర్టు లోపల ఎటువంటి డిస్ప్యూట్ ఉన్నా కానీ సివిల్ కోర్టుకి వెళ్ళాలి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి దీని లోపల రెండు వేల ఎనిమిదిలో మీరు కొన్నటువంటి ప్రాపర్టీ నిజమైనటువంటి హక్కుదారు నుంచి కొన్నారా రెండు వేల తొమ్మిదిలో తాను నిజమైనటువంటి హక్కుదారు నుంచి కొన్నాడా లేదా ఇద్దరు ఒకే వ్యక్తి నుంచి కొన్నట్టయితే ఆ వ్యక్తి ఇద్దరిని మోసం చేశాడా అనేటువంటి విషయాలు కానీ అసలు నిజమైన హక్కుదారుడు ఎవరు నిజమైనటువంటి ఓనర్ ఎవరు అతనికి ఉన్నటువంటి హక్కుల్ని ఈ డాక్యుమెంట్ల ద్వారా మీకు కానీ మీ తర్వాత అమ్మినటువంటి వాళ్ళకి ఎవరికి సరిగ్గా అమ్మాడు ఎవరు దీంట్లో మోసపోయారనేటువంటి విషయాలు అన్నిటినీ కూడా తేల్చి చెప్పాల్సింది సివిల్ కోర్టులు తప్ప రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కాదు కాబట్టి మీరు సరి అయినటువంటి ఏ కోర్టుకి అయితే జూరిడిక్షన్ ఉందో ఆ కోర్టుకి గనక మీరు అప్రోచ్ అయినట్టు మీకు న్యాయం జరుగుతుందని భావిస్తున్నాం సార్ మహబూబ్ నగర్ జడ్చర్ల మండలంలోని చిట్టెబోయిని గ్రామంలో ఇరవై తొమ్మిది ఐదు రెండు వేల ఏడు నాడు రెండు పాయింట్ ఒకటి ఐదు ఎకరాల స్థలం కొన్నాం రిజిస్ట్రేషన్ కూడా చేసుకున్నాం పొలం బీడుగానే ఉంది అయితే పొలం అమ్మిన వారు ఈ మధ్య ఒక సమస్యను మా ముందుకు తెచ్చారు రిజిస్ట్రేషన్ పత్రంలో సర్వే నంబర్ తప్పుగా రాశామన్నారు వారి దగ్గర మిగులుగా ఉన్న పొలం సర్వే నంబర్ మాకు రాసి ఇవ్వాలని అంటున్నారు కాబట్టి సర్వే నంబర్లను మార్చుకుందాం పొలం మార్చాల్సిన అవసరం లేదని అంటున్నారు ఈ విషయానికి సంబంధించి మాకు ఎలాంటి అవగాహన లేదు ఈ ప్రాసెస్ ఎలా పూర్తి చేయాలో కాస్త వివరిస్తారా రిజిస్ట్రేషన్ టైం లోపల దస్తావేజ్ ప్రిపరేషన్ టైం లోపల దస్తావేజ్ తయారు చేసుకున్నటువంటి సమయం లోపల అత్యంత కీలకమైనటువంటి విషయాల్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మీరు ఏ ప్రాపర్టీ కొన్నారు ఆ ప్రాపర్టీకి ఉన్నటువంటి సర్వే నెంబర్ ఏంటిది ఆ సర్వే నెంబర్ ఎక్స్టెంట్ ఎంత దాని బౌండరీస్ ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని పూర్తిగా పరిశీలించకపోవడం వల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మీకు వచ్చినటువంటి సమస్యను చూసినట్టయితే ప్రాపర్టీ ఓనర్ చెప్తున్నాడు తాను అమ్మినటువంటి ప్రాపర్టీ అదే కానీ దాని సర్వే నెంబర్ తప్పని కాబట్టి ఈ సర్వే నెంబర్ని కరెక్ట్ చేసుకునేటువంటి అధికారం మీకుంది మీకు అమ్మినటువంటి వ్యక్తికి కూడా ఆ అబ్లికేషన్ ఉంది మీరు ఈ సర్వే నెంబర్ తప్పుడు సర్వే నెంబర్తో కంటిన్యూ అయిన అయితే మీకే నష్టం కాబట్టి మీరు ఈ సర్వే నెంబర్ని రెక్టిఫికేషన్ డేట్ ద్వారా అంటే సవరణ దస్తావేజ్ ద్వారా మీరు సవరించుకోవచ్చు సో దాంట్లో సపోజ్ హండ్రెడ్ అనే సర్వే నెంబర్ రాసుకొని ఉండి ఇవాళ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ అనే సర్వే నెంబర్ కనుక కరెక్ట్ అని మీరు భావించినట్టయితే మండల్ సర్వేయర్ కానీ లేకపోతే లోకల్ సర్వేయర్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ కానీ తర్వాత తహసీల్దార్ ఆఫీస్లో ఉన్నటువంటి రిపోర్ట్స్కి అన్నిటికీ సరిపోయినట్టయితే ఇప్పుడు సర్వే నెంబర్ని కరెక్ట్గా చేసేసుకోండి సర్వే నెంబర్ కరెక్ట్ చేసుకున్నంత మాత్రమే మీరు కొత్తగా స్టాంప్ డ్యూటీ పెట్టాల్సినటువంటి అవసరం లేదు స్టాంప్ డ్యూటీ కొత్తగా పడదు కానీ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు నామినల్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ఉంది ఆ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు కట్టినట్టయితే సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో రెక్టిఫికేషన్ డీ రిజిస్ట్రేషన్ జరుగుతుంది సర్వే నెంబర్తో పాటుగా బౌండరీస్ కూడా మారినట్టయితే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ బౌండరీలు కనుక మారినట్టయితే అది కొత్త డాక్యుమెంట్గా అంటే కొత్త కొత్తగా మళ్ళీ మొత్తం స్టాంప్ డ్యూటీ పెట్టాల్సి ఉంటుంది కానీ మీరు చెప్పినటువంటి కేసులో బౌండరీస్ మారట్లేదు ప్రాపర్టీ ఎక్స్టెంట్ మారట్లేదు ఊరు మారట్లేదు ఓన్లీ సర్వే నెంబర్ మాత్రమే మారిపోతుంది కాబట్టి ఈ సర్వే నెంబర్ని ఎటువంటి స్టాంప్ డ్యూటీ లేకుండా సబ్ రిజిస్ట్రార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాడు మీరు రెక్టిఫికేషన్ డీట్ రాసి సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి వెళ్ళండి సార్ నేను హిందూ అరణ్య పల్లవిలో ప్లాట్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రాజెక్టులో ఇళ్లను రిజిస్టర్ చేయడానికి ఏపీ హెచ్బి ఒప్పుకోవడం లేదని మిత్రుడు చెబితే విన్నాను ఇలా నగరంలో పద్దెనిమిది గేటెడ్ కమ్యూనిటీల్లో రిజిస్ట్రేషన్ అనుమతించడం లేదని తెలిసింది హిందూ అరణ్య పల్లవిలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి సమస్యలు ఏమైనా ఉన్నాయా శేఖర్ హైదరాబాద్ ఈ ప్రశ్న ఒక అంటే పేరు చెప్పకూడదు కానీ ఒక పర్టికులర్ వెంచర్ లోపల డాక్యుమెంట్స్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడానికి నిరాకరించుతున్నారు సబ్ రిజిస్ట్రార్లు
జుడిషియల్ అంటే లోవర్ కోర్ట్స్ కానీ హైకోర్టు కానీ పలానా భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేయొద్దు అని మాకు సెక్షన్ ట్వంటీ టూ ఏ ప్రకారంగా కానీ కోర్టు జడ్జిమెంట్ ప్రకారంగా కానీ ఏమైనా డైరెక్ట్ డైరెక్షన్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే అవి ప్రాపర్ ఫామ్లో కనుక వచ్చినట్టయితే సబ్ రిజిస్ట్రార్ ఆ భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేయడు చట్టరీత్యా ఆ భూములు రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన చట్ట వచ్చిన చెల్లనేరవు కాబట్టి మీరు కూడా భూములను నిరాకరించినప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ నిరాకరించినప్పుడు లేదా రెఫ్యూజ్ చేసినప్పుడు మీ రీజన్స్ కనుక్కోండి ఎందుకు మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేయరు వాళ్ళు రైటింగ్లో ఇవ్వాల్సినటువంటి బాధ్యత సబ్ రిజిస్ట్రార్కి ఉంది ఒక డాక్యుమెంట్ తీసుకెళ్ళి ఆ డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయనని సబ్ రిజిస్ట్రార్ చెప్పినప్పుడు తన రైటింగ్లో తను లిఖితపూర్వకంగా తన రీజన్స్ చెప్పాలి ఒక డాక్యుమెంట్ కనుక ప్రజెంట్ చేసినట్టయితే తను రెఫ్యూజ్ చేస్తూ ఆ రెఫ్యూజల్ ఆర్డర్ లోపల తను క్లియర్గా తను ఎందుకు ఈ డాక్యుమెంట్ని రెఫ్యూజ్ చేస్తున్నాను రిజిస్ట్రేషన్ చేయట్లేదని చెప్తాడు మీరు కూడా మీకు సంబంధించినటువంటి విషయాన్ని సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి పోయినట్టయితే మీకు పూర్తి వివరాలు తెలుపుతాడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఒకవేళ అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కానీ అసైన్ ల్యాండ్ కానీ వర్క్ ల్యాండ్ కానీ ఎండోమెంట్ ల్యాండ్ కానీ సీలింగ్ సర్ప్లస్ ల్యాండ్ కనుక అయినట్టయితే మీరు ఆ డాక్యుమెంట్ ఆ ప్రాపర్టీని కొనుక్కోవద్దు అది కోర్టు లిటిగేషన్లో ఉన్నట్టయితే కోర్టు ఆర్డర్ వచ్చే వరకు కూడా వెయిట్ చేయండి తప్ప ఆ భూమిని మీరు కొనుక్కున్నట్టయితే మీరు పెట్టినటువంటి డబ్బులు పోతాయి మీకు అనేక రకమైనటువంటి ఇబ్బందులు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి సబ్ రిజిస్ట్రార్ దగ్గర సరైనటువంటి వాస్తవాన్ని తెలుసుకోండి మా వెబ్సైట్లో కూడా మొత్తం గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ లిస్ట్ అంతా కూడా పెట్టడం జరిగింది మీరు మా వెబ్సైట్లో కూడా చూసుకోవ